Bienvenidos al estudio de este día viernes. Queremos saludar al pueblo de Dios en esta ocasión y decirle que durante esta semana el Señor nos ha hablado. Yo sé que usted tiene más de un enemigo. Ahora, ¿cómo usted puede contrarrestar este enemigo? Pues durante la semana usted tuvo esa bonita información y ahora solamente consideraremos las preguntas de este día. Quisiéramos darle gracias a Dios por podernos permitir llegar hasta su hogar a través de la televisión, como a través de la radio, a través de eh, todos los medios, plataformas que sean posibles para que este estudio pueda llegar hasta la comodidad de su hogar. Hoy este día, como siempre, hemos tenido un invitado especial y ahora también este invitado especial es mi esposa. Bienvenida al estudio. Amén. Muchas gracias nuevamente porque el Señor nos tiene aquí para servirle. Y estamos aquí para compartir su palabra con ustedes que gustosamente dejan entrar esta señal a sus hogares por medio de cualquier medio que sea. Eh, gracias a Dios porque llega hasta ustedes la palabra de Dios. No es la palabra de nosotros, es la palabra de Dios. Y por eso estamos contentos y les mandamos un abrazo a todos aquellos que, que están unidos con nosotros por la verdad presente. Y deseamos que el Señor les dé muchas bendiciones, tanto espirituales, materiales, físicas, que gocen de las bendiciones del Señor. Así que sean bienvenidos con nosotros a estudiar estas preguntas que mucho vamos a aprender de ellas. Así que vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Padre eterno, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la vida que nos permites, porque eres tan bueno, Señor, que nos has tenido paciencia y nos has sostenido, nos has mantenido, nos has dado todo lo necesario, Señor, para esta vida. Pero, Padre, te agradecemos más porque nos das tu santa ley, tu santa palabra para que podamos regirnos por ella. Y así, Padre, nos hemos apartado de tantas cosas malas que practicábamos antes, porque, como dice la lección, eh, tu santa ley está en nuestro corazón, está en nuestro ser. Y por ella, eh, Padre, nosotros estamos eh, seguros de que tú aceptas nuestra conducta, porque por ella nos regimos. Padre, bendícenos en esta hora que vamos a compartir tu palabra. Que seamos, Señor, de gran bendición porque es tu palabra la que llega a los corazones. Bendice a cada oyente, a cada uno, Señor, que gustosamente Él quiere escuchar de ti. Te pido, bendito Dios, que seas con ellos. Que los bendigas para que tu palabra sea eh, bien recibida en sus corazones. Y que puedan ponerla por obra. Padre, muchas gracias. Eh, así te pongo en tus manos a Pati para que también ella eh, sea bendecida por ti. Porque gran trabajo hace, Señor, de, de compartir esta palabra por medio de los medios que ella está aquí eh, haciendo con sus manos, Señor. Padre, bendícela. Y que podamos también nosotros ser bendecidos con tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiéramos animar al pueblo de Dios para que el día de mañana acuda a la gran reunión a la asamblea. Pues las iglesias de la verdad presente todas están abiertas a las 9 de la mañana. Tanto en Austin, en Forgo. Houston, aquí en Dallas, McKinney, Denison Sherman, le invitamos para que usted acuda a estas iglesias. Quiero decirle que el pastor Orlando Enamorado estará predicando en la mañana aquí en la iglesia central aquí en Irving. Y a las 7 de la noche 
estará predicando en Denison Sherman. Así es que le invitamos también para que en la tarde acuda allá a escuchar la palabra de Dios. Y así, ahora usted informado también que después de más tarde este día, viene a usted el altar de las peticiones a las 11 de la mañana. Y a la puesta del sol también viene en vivo recibiendo el sábado. Así es que le invitamos para que se quede en sintonía de nuestra programación. Amén. Bueno, vamos a, entonces a estudiar ahora la lección que era la lección número 10, liberación de nuestros enemigos. Si usted ha notado, todas las lecciones han hablado de la liberación, liberación, liberación. Ahora, yo sé que nosotros tenemos enemigos. Como dice la palabra de Dios, aunque, de, aunque dependa de ustedes, dice, no tengan enemigos. Pero a veces los tenemos y no por parte nuestra. Bueno, aquí hay una pregunta que quisiera que la consideráramos. ¿Qué debemos considerar si encontramos que en la es vida sin lucha contra el enemigo? Dicho de otra manera, antes que no éramos cristianos, no teníamos luchas con este enemigo. Pero ahora que queremos hacer la voluntad de Dios, nos hemos encontrado con este enemigo. Bueno, quisiera leer de la palabra del Señor lo que está en Primera de Pedro 5.7. Dice así, 5.8. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es que en la ex vida, dice, o sea, antes de nosotros que no éramos cristianos, no teníamos este enemigo. Ahora que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, nos hemos encontrado con este enemigo. Encontré en el don profético en el libro El Conflicto de los Siglos, explicando Primera de Pedro 5.8 lo que leímos. Me gusta cómo narra aquí ese incidente. Nosotros sabemos que en cierta ocasión Jesús dice que se fue a orar. Y tanta era la agonía de él que dice que sufrió mucho. Pero ahora comentando aquí, Primera de Pedro 5.8, lo siguiente, dice, porque nosotros cuando antes no obedecíamos la palabra de Dios, este enemigo no nos acechaba, ahí estaba quieto. Ahora que nosotros queremos ser fieles a Dios, ahora ha resultado este enemigo y vamos a descubrirlo. Dice Primera de Pedro 5.8 Desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercitado su, todo su poder para oprimir y destruir. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la iglesia. Todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que estar en esta lucha con este enemigo implacable. Cuanto más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente será el blanco del ataque de Satanás. Todos los que están activamente empeñados en la obra de Dios, tratando de desenmezcarar los engaños del enemigo, y presentar a Cristo ante el mundo, podrán unir sus testimonios al que da San Pablo, lo que acabamos de leer en Primera de Pedro 5.8, con toda humildad y con lágrimas y tentaciones. Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Esta batalla fue liberada en nuestro favor. Esa victoria nos da la posibilidad de vencer. Cristo dará fuerza a todos los que se lo pidan. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad y obligar al alma a pecar. Puede angustiarnos, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho es que Cristo venció debería inspirar valor a nosotros para sostener notablemente la lucha contra el pecado y contra Satanás. Entonces ahora, nosotros entendiendo 
que ahora que queremos hacer lo recto delante de Dios, nos ha salido este enemigo. Pero note usted lo que este enemigo no puede hacer. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad, obligar al alma a pecar. Satanás no nos puede obligar a pecar. Lo que Satanás puede hacer es esto. Puede angustiarnos. Y esa angustia puede ser con enfermedades. Esa angustia puede ser con problemas familiares. Esa angustia puede ser el trabajo. Mucho puede hacer Satanás. Puede angustiarlo, dice, pero no contaminarlo. Puede causar agonías. Y una agonía puede ser cualquier dificultad que se presente en el hogar, en la familia. Dice, puede causar agonía, pero no corrupción. Entonces nosotros entendiendo ahora que queriendo hacer la voluntad de Dios nos, hace, nos ha resultado este enemigo, pero este enemigo, dice, nos puede angustiar, nos puede abatir, pero no le ha dado el poder Cristo de que pueda obligar al alma a pecar. Así es que con este lindo pensamiento ahora podemos decir el enemigo está derrotado. ¿Qué nos dice la segunda pregunta? Sí. La segunda pregunta nos dice, ¿qué hace que el alma sea invencible a los ataques del enemigo? Así como hay ataques del enemigo, así también hay solución para esos ataques. Porque el Señor promete en Salmo 119, 98, y la respuesta está en, en la pregunta B, cuando usted pueda quiera buscarla en la del día lunes eh, dice Salmos 119 98 me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo qué bonito es tener los mandamientos del Señor en nosotros porque el enemigo también tiene sus mandamientos y qué queremos nosotros queremos los mandamientos del enemigo o queremos los mandamientos de Dios yo quiero los mandamientos de Dios y por eso estoy aquí queriendo obedecer al Señor, queriendo hacer su voluntad. Porque aquí la promesa es muy clara, dice, tus mandamientos están conmigo. Qué bonito hermano, amigo, si usted todavía no ha aceptado al Señor, si usted todavía no, no le ha llegado la palabra del Señor, pues busque. Déjese encontrar por el Señor, porque el Señor lo está buscando. El Señor está allí llamando a todos, a todos los seres humanos. Por eso mandó a su Hijo a morir al mundo, para salvarlo del pecado. Pero nosotros a veces no queremos dejarnos de alcanzar de Él. Huimos del Señor, pero Él siempre está atrás de nosotros, buscándonos. Y Él quiere que, que nosotros obedezcamos sus mandamientos y por ellos conocemos todas las verdades, tanto para la vida eterna como para apartarnos del pecado. Así, hermanitos, este, debemos de dejarnos encontrar por el Señor para que sus mandamientos estén en nuestro corazón. También nos dice Proverbios 16, 17. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, Proverbios 16, 10, Proverbios 16, 7, perdón, dice, Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Qué lindas promesas, hermanos. Si nosotros, es, son, nuestro camino es agradable al Señor. O sea, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, aunque se levanten enemigos contra nosotros, van a haber momentos en que ellos van a querer hacernos trizas, como dice una palabra. Pero Dios está allí y los detiene. Él los, los, los apacigua, podríamos decir. Y los pone en paz para protegernos a nosotros. Promesas que en verdad, hermanos, debemos de hacernos de ella, porque en su palabra está todo lo que nosotros podemos alcanzar 
por medio de ella, porque el Señor promete y, y sabemos que no hay nadie más verdadero, no hay nadie más fiel, nadie más sincero, nadie más amoroso que Dios para con nosotros. Esas son las promesas que debemos nosotros de alcanzar, de hacernos de ella. Dice el, aquí en, maestro, en el discurso Maestro de Jesucristo, en la página 101, dice, si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento. Quienes se hallan como al borde de un precipicio, los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas y las guían hasta que pisen un fundamento seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las que sostienen los ejércitos del mundo y del resultado del conflicto espiritual dependen los destinos eternos. Aquí estamos viendo, hermanos, que hay una batalla entre Cristo y Satanás y nosotros somos el blanco. Pero, hermanos, nosotros podemos decidir de qué lado estamos, vencer esa batalla del enemigo y, y hacernos de las promesas de Dios. Porque él dice aquí que de esa batalla depende el destino eterno de cada uno de nosotros. Porque recuerden que hay dos destinos, vida eterna y muerte eterna. Si nosotros queremos vida eterna, es tiempo ya, hermanos, de que acudamos a la palabra de Dios. Acudamos a la oración, acudamos a, a entregar todo nuestro ser a nuestro Señor entregarnos de todo corazón, buscarle de todo corazón, como dice Jeremías. Nosotros estamos a tiempo todavía, hermanos. La gracia se cierra, la gracia se termina. Y es ahora cuando nosotros podemos echar mano de la vida eterna. Así, hermanos, nosotros quedamos claros de que, para que, ¿qué hace? Dice la pregunta, que el alma sea invencible a los ataques del enemigo que nosotros estemos de la mano de Dios, que nosotros acudamos a su palabra y por ella nosotros conoceremos cuál es el bien y el mal y cuál es la voluntad del Señor. Eso es lo que podemos aprender del de día lunes. Muy bien. Dice aquí la pregunta número tres. ¿Por qué a veces nos enfrentamos con parientes y supuestos amigos? refiriéndose a, a los enemigos. ¿Quién más tuvo esta experiencia? ¿Quién Jesús. nos da mayor ejemplo uh -huh. de esto si no es nuestro Señor Jesucristo? Amén. Quisiera leer aquí en el Evangelio de Lucas, aquí en el capítulo Lucas 22, Voy a leer desde el 39 en adelante, pero note usted unos textos aquí tan importantes como es el texto 43. Texto que a veces nosotros no le hemos puesto mucha atención al verso 43. Dice así. Cuando llegó a aquel lugar, dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice, entrado en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los selló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad, para que no entréis en tentación. Aquí dice la Biblia 
que mientras Jesús estaba diciendo estas palabras, ¿por qué ustedes están durmiendo? Se oyó, dice, una turba que venía. Levantándose iba Jesús de la oración, de esa oración que dice que su sudor eran como gotas de sangre, y llegó donde estaban sus discípulos y los halló durmiendo. Les dijo, levántense, ¿por qué duermen? Y se oyó alguien que venía. Como dice el deseado de todas las gentes, hermanos, esto que acabamos de leer aquí, dice así. No se veía en Jesús que estuviese, dice, callado o estuviese cansado. No se podía ver en Jesús que su rostro presentase esta agonía. Ahora, Jesús dijo, ¿a quién buscáis? Contestó. Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Mientras estas palabras pronunciaban, el ángel, que es lo que dice el versículo 43 que les dije que notaran, cuando Jesús dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Él dijo, yo soy. Cuando pronunció esas palabras, el mismo ángel del capítulo 40, del versículo 43 hace lo siguiente. Yo soy. Mientras estas palabras eran pronunciadas, el ángel que acababa de servir a Jesús se puso entre él y la turba. Y una luz divina iluminó el rostro del Salvador e hizo sombra, una figura como de paloma. En presencia de esta gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un momento. Retrocedieron, tambalearon sacerdotes, ancianos, soldados, aún Judas, cayeron como muertos al suelo. Cuando este ángel se interpuso en medio de la turba y Cristo, dice que todos retrocedieron y cayeron al suelo como muertos. El ángel se retiró y la luz se desvaneció. Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero permaneció sereno y dueño de sí. Permaneció en pie como un ser glorioso en medio de esa banda enfurecida. Ahora prostrados, inertes a los pies de Cristo, los discípulos miraron con mucho asombro y pavor. Pero la escena cambió rápidamente. La turba se levantó. Los soldados romanos, los sacerdotes y Judas reunieron, se reunieron en derredor de Cristo. Parecía avergonzados de su debilidad y temerosos de que se escapase, volvió a responder, ¿a quién buscáis? Había tenido pruebas estos hombres de que estaban delante de él, que era el Hijo de Dios. Pero no querían atarlo a la pregunta, ¿a quién buscáis? Volvió a contestar. Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno, el Salvador, les dijo entonces, os he dicho que yo soy, pues si a mí me buscáis, dejar ir a esto, señalando a sus discípulos. Sabía cuán débil era la fe de ellos. Trataba de escudarlos de las tentaciones y las pruebas. Estaban listos para ser sacrificados por ellos. Ahora el traidor Judas no se había olvidado de la parte que había desempeñado. Cuando entró a la turba en el huerto, iba adelante siguiendo de cerca por el sumo sacerdote. Había dado una señal a los perseguidores de Jesús diciendo... Al que yo besare, aquel es prenderle. Ahora, fingiendo no tener parte con ellos, se acercó a Jesús, le tomó de la mano como a un amigo familiar, diciendo, salve maestro. Le besó repetidas veces. Mientras lloraba de simpatía, por el peligro de su maestro. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? 
su voz temblaba de pesar al añadir, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, estas súplicas debiese haber despertado la conciencia del traidor conmovido, su obstinado corazón, pero le había abandonado la hora, la fidelidad y la ternura humana. Se mostró audaz, desafiando sin posibilidades de enternecerse, se había entregado a Satanás y no podía resistir. Jesús no rechazó los besos del traidor. La turba se abalanzó hacia Jesús atándole las manos. Y sigue comentando el don profético aquí. Los discípulos habían presenciado esta escena cuando los traidores llegaron y le ataron esas manos que se habían levantado solamente para hacer el bien, entonces fue cuando Pedro sacó la espada queriendo defender a su maestro. Jesús haciendo un poco de esfuerzo porque tenía las manos atadas, dice que tocó la parte de la oreja del soldado y fue sanado. Ahora mis queridos amigos y hermanos, cuando dice aquí la pregunta que a veces, dice, enfrentamos con parientes o supuestos amigos. Nosotros sabemos que en los últimos días nuestros hermanos no consagrados son los que nos van a entregar. Nuestros familiares que no se han entregado a Dios son los que nos van a entregar. Esto es el ejemplo que ha quedado de lo que vendrá después. A veces cuando yo leo en la escritura que dice tus parientes y digo yo si mis hermanos de sangre mis, toda mi familia no se convierte al verdadero Dios y no se humilla dice que esos son los que nos van a entregar por eso a veces nosotros tenemos esa lucha con ese gran enemigo ahora que queremos hacer la voluntad de Dios pero no nos preocupemos Jesús ya ha vencido amén, amén. seguimos con la pregunta número 4 y dice ¿Qué método funciona mejor para tratar con lo inconsistente e irrazonable? Vamos a ver qué nos dice Romanos 12, 20 y 21. Vean qué bonito estos versículos. Dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Es algo muy difícil. Algunos dicen, es difícil hacer esto. Es difícil hacer el, el bien al que nos hacen mal. Pero la palabra de Dios dice que hagamos esto. Porque así verán lo que, lo que dice el párrafo en el Ministerio Médico, página 275, y 276. Aquí van a ver ustedes cómo se siente el que quiere hacernos mal cuando nosotros le hacemos un bien. Dice así, puede ser que nunca conozcamos hasta el día del juicio la in influencia de una línea de conducta afable y considerada hacia el inconsecuente e irrazonable e indigno. Si luego de manifestaciones de provocación e injusticia de parte de ellos, usted los trata como trataría a una persona inocente y aún se esfuerza por mostrar actos especiales de amabilidad, entonces ha desempeñado la parte que le corresponde a un cristiano. Vean lo que tenemos que hacer nosotros. Si somos cristianos, debemos de hacer el bien a que nos hace el mal tratar a uno que nos hace mal tratarlo como un inocente solo es de un cristiano por eso dice aquí aquí usted ha desempeñado la parte que le corresponde a un cristiano cuando actuamos de esa manera sigue diciendo y ellos se sorprenden y se avergüenzan y se ven su propia conducta y belleza en forma más clara que si usted les hubiera echado en cara con claridad 
sus reprochables acciones para reprenderla. En vez de que usted vaya y le diga, mira esto que estás haciendo no está bien. Eh, también, también se lo puede decir si usted tiene mucha confianza o, o así usted lo siente. Pero lo mejor que usted puede hacer es hacerle el bien. Y es devolverle amor por mal. Y eso solo lo hace un cristiano. Pero ven cómo el Señor Jesucristo, tanto que lo maltrataron, eh, lo, lo escupieron, lo objetearon, todo lo que le hicieron al Señor, era para que lo sufriera pues uno que fuera malo. Pero ni aún así el Señor no quiere que hagamos eso. Pero el Señor soportó todas, todos esos ultrajes pero aún dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y así nosotros somos llamados a hacer el bien a aquellos que nos hacen mal. No es fácil, hermano. No es fácil. Pero recuerdo lo que dijo en la lección de ayer el pastor Pérez. Dijo, esto no lo puedo hacer yo. No lo puede hacer ningún pastor. Solo lo puede hacer el Espíritu de Dios que nos mueve a hacer el bien. Por esto es, hermanos, que es muy importante nosotros acudir a la palabra de Dios, acudir al espíritu de profecía que nos aclara tantas cosas que nosotros no entendemos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios fue hecha para que la entendiéramos, pero nosotros por falta de entendimiento, el Señor mandó al espíritu de profecía para que nosotros ampliásemos nuestro conocimiento y así el Señor eh, nos da más luz para que nosotros podamos ser más instruidos. Aquí en la en la parte de, de, este, de, este misma, de esta misma pregunta se cita en Señales de los Tiempos, 10 de febrero 1888 y dice, hace un parrafito muy lindo, dice Cada palabra de amor cada acto de bondad, incluso el vaso de agua fría que ha sido dado en el nombre de Cristo, es reconocido y recompensado. A veces nosotros decimos, ¿qué es un vaso de agua? Pero sí, hay gente que se muere de sed, tanto sed física como sed espiritual. Así que la gente hoy está muriendo por falta de, de agua, por falta de comida espiritual. Y somos llamados nosotros a ir a estas personas, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro familiar, contarles de las maravillas que el Señor tiene para ellos. Y por eso es que el Señor está teniendo paciencia para con nosotros, para aquellos que todavía no se han añadido a la iglesia del Señor. Somos llamados a ir a ellos. Aquí pide en esta en esta pregunta dice que relatemos la acción eh, que se practicó este espíritu. En Segunda de Reyes se nos relata la historia de Eliseo, que lo buscaban a él, lo buscaban los sirios. Y el rey tenía guerra contra el rey. El rey de Siria tenía guerra contra el rey de Israel. Pero Eliseo... Eh, se reunió con los que lo buscaban y entonces dijo, pidió él al Señor de que les cegara los ojos para que no vieran por dónde iban. Entonces les dijo él, este no es el camino ni esta es la ciudad. Y siguieron caminando. Cuando llegaron a la ciudad, eh, el Eliseo otra vez oró y le dijo al Señor que les abriera los ojos para que vieran dónde estaban. Y cuando abrieron los ojos, vieron que estaban en medio de Samaria. Y cuando ellos se sorprendieron, y, y cuando el rey de Israel los vio, le dijo a Eliseo, ¿qué hago con ellos? ¿Los mato? Padre mío, le dijo. Entonces le dijo Eliseo, no, no los mates. ¿Cómo vas a matar a aquellos que tú has hecho cautivos? Y entonces el rey obedeció lo que Eliseo le dijo. Pero lo bonito es que lo que tiene relación de esta historia con 
con estas preguntas que estamos contestando, dice que el rey obedeció lo que Eliseo le dijo, dale de comer. Y vino él y hizo una gran comida y bebida y comieron los que Eliseo había llevado, que eran los del rey de Siria. Y así que comieron, les dijo Eliseo, vayan para su ciudad. Y se fueron ellos muy contentos. Y lo que aquí podemos ver al final de esta historia es de que no volvieron más a molestar al pueblo de Israel por haber hecho este acto de bondad con ellos, haberlos dejado vivir, haber, haberles dado de comer. Y así ellos conocieron de que eran pueblo de Dios. Así nosotros debemos darnos a conocer que somos hijos de Dios haciendo el bien para todo aquel que nos hace mal. Muy bien. Viendo ahora todos estos enemigos, cómo la oración nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Amén. La clave es la oración. Amén. Para poder vencer al enemigo, no es haciéndole el mal, sino orando. Uh -huh. Leo aquí en el libro de Santiago, capítulo 4, el verso 7 en adelante. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, aquí el consejo del apóstol es someternos a Dios, Amén. la oración. Amén. No hay otro método. Amén. Y dice aquí, a nosotros como a Pedro se nos dice que Satanás nos ha pedido para ser zarandeados como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Uh -huh. Satanás tiembla ante el alma más débil que encuentra refugio en este poderoso nombre. Uh -huh. Cuando mencionamos el nombre de Jesús, Satanás sale huyendo. Satanás tiembla. Ahora cuando el cristiano hace de Dios una oración, un hábito constante, entonces el diablo rompe todos los ataques que puede hacer con él. Satanás no puede morar cerca de una persona que está constantemente en oración porque él no lo resiste. El consejo entonces hoy es la oración. Amén. Oremos y así este gran enemigo huirá de nosotros. Amén. Esa ha sido la lección enseñada este día que el Señor bendiga. Amén. Amén. Vamos a terminar entonces con una oración. Padre nuestro, muchas gracias te damos porque nos ha dado el privilegio de poder estudiar y conocer las artimañas de este gran enemigo. Ahora él también ha usado a otras personas, pueden ser nuestros familiares, aquellos supuestos amigos que también nos difaman. Ahora que nosotros hemos emprendido este ministerio como de la verdad presente, el enemigo no está contento y se ha levantado a hacer guerra. Pero nosotros sabemos que ya está derrotado, ya está vencido. Amén, amén. Ahora hemos estudiado que a estas personas hay que hacerles el bien. Cuando se levanten tempestades hablando de estos ministerios, nosotros debemos orar y hacerles el bien. Así es el consejo bíblico. Dice que nosotros debemos de devolver el bien por el mal que ellos nos hacen. Amén. Ahora nosotros solo podemos resistir a este gran enemigo con la oración. Amén. Por eso es que en tu nombre oramos esta mañana. Y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.